സുമിത്രാന്റിക്കുള്ള ലെറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മ അത് കീറി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എനിക്കറിയാം രാവിലെ ഇവൻ ഒരു ലെറ്റർ സുമിത്രയ്ക്ക് കൊടുക്കാനായി തന്നിരുന്നു ഞാനത് കൊണ്ടുപോവാൻ മറന്നു അങ്ങനെ മറന്നുപോയി മോനെ പിന്നെ ഒരിക്കലാവട്ടെ ഓക്കെ അതിനേക്കാളും വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുമ്പോഴാ അവന്റെ ലെറ്ററും മറുപടി ഞാൻ നീ എന്തിനാ അത് കഴിച്ചത് നൂഡിൽസ് കഴിച്ചതുകൊണ്ട് എന്താ ആന്റി അത് തന്നെയല്ലേ ഞാനും കഴിച്ചത് നിന്റെ അമ്മ നിനക്കത് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇവനെ ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല വളർത്തുന്നത് ജങ്ക് ഫുഡ്സ് ഒന്നും ഞാൻ ഇവന് കഴിക്കാൻ കൊടുക്കാറില്ല അതെനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു നിനക്കതിനുള്ള വിവരമില്ല പക്ഷെ ഇവൻ എന്റെ സ്വഭാവം അറിയായിരുന്നു നീ എന്താ ഇവൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാതിരുന്നത് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ഒന്നും ചെയ്യാറായിട്ടില്ല നിങ്ങള് ഈ വീട്ടിൽ എന്നോട് ചോദിക്കാതെ ഒരു കാര്യവും ചെയ്യാൻ പാടില്ല പോയി പഠിക്കട്ടെ പരീക്ഷക്കാലമല്ലേ ഈ സമയത്ത് ആവശ്യമില്ലാത്ത വർത്താനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാം മോള് ചെന്നിരുന്ന് പഠിക്കാം നീ ഇവിടെ പോവാ ശീതളേച്ചിയുടെ റൂമിലേക്ക് എന്തിനാ റൂമിൽ പോന്ന അവളുടെ വഴക്ക് കേൾക്കാനോ ഇക്കാര്യം നിന്നോട് വേദികയാണോ മോളെ പറഞ്ഞത് ശ്രീ ഇന്ന് കോടതിയിൽ പോയതായി ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നു ശ്രീ എന്നോടൊന്നും പറയാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ വേദികയെ വിളിച്ചു നിന്റെ ഭർത്താവ് അല്ലെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് പറയില്ലല്ലോ എന്നിട്ട് രണ്ടുപേരും ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തോ മോളെ രണ്ടുപേരും കോടതിയിൽ ഒഴിയാന്ന് സമ്മതിച്ചു അപ്പൊ അത് നടന്നു നന്നായി സുമിത്രയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഒഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ സിദ്ധുവിനെ കൊണ്ട് വേദികയെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കണം കോടതിയിൽ രണ്ടുപേര് സമ്മതിച്ചതോടെ എന്റെ മോന്റെ നെഞ്ചത്ത് നിന്ന് ഒരു വലിയ ഭാരം ഒഴിഞ്ഞു അമ്മയുടെ മകന്റെ നെഞ്ചത്ത് നിന്ന് ഭാരം ഒഴിയുമ്പോ തലയിൽ അതിന്റെ നാലരട്ടി ഭാരം കയറിയിരിക്കുന്നു വേദിക സിദ്ധുവിന് ഒരു ഭാരം ആവില്ല എന്തായാലും സുമിത്രയുടെ സ്വഭാവം വേദിക കാണിക്കില്ല അല്ലെങ്കിലും വർഷങ്ങളായി ഏട്ടനും വേദികയും തമ്മിൽ നല്ല ടോംസില നിങ്ങൾക്ക് നാണൂല്ല ഈ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാം അമ്മയുടെ സ്വന്തം മകൾക്കാണ് സുമിത്രയുടെ തന്നെ ഗതി ഒന്നെങ്കിലേ ഒത്തുതീർപ്പിന് ഓടി നടക്കുമായിരുന്നല്ലോ നിങ്ങള് അതോ മകളെ വേറെ കെട്ടിക്കാൻ കല്യാണ മണ്ഡപം തേടുമായിരുന്നോ ശ്രീ എന്താ ഈ പറയുന്നേ സുമിത്രയുടെ റിലേഷൻ ഏതാണ്ട് അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി കോടതിയിൽ വീതി വന്നാൽ മാത്രം മതി ബന്ധം ഒഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ ഏട്ടനൊരു ലൈഫ് വേണല്ലോ നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലൈഫ് സിദ്ധു ഏട്ടൻ സുമിത്രയെടുത്തിയെ പിരിയുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് കഴിഞ്ഞതല്ലേ അതിന്റെ പേരിലാണല്ലോ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായത് ഏട്ടൻ തെറ്റ് ചെയ്തതായി എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല ഏട്ടന്റെയും വേദികയുടെ റിലേഷൻ ഏത് തരത്തിലുള്ളതാന്ന് എനിക്കറിയായിരുന്നു എന്നാ നിനക്കറിയാത്ത പലതും എനിക്കറിയായിരുന്നു സുമിത്ര എന്റെ മോനെ പറ്റി പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ കഥകളല്ലേ നീ അറിഞ്ഞത് ആ കഥയെല്ലാം സത്യമായിരുന്നു ഇപ്പൊ ബോധ്യമായില്ലേ ഏട്ടനും വേദികയും തമ്മില് ആദ്യകാലത്ത് അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടി ഇല്ലാത്ത അബോധങ്ങൾ കെട്ടിച്ചമച്ചപ്പോഴാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചത് ശരണേ നീ ഇപ്പോഴും നിന്റെ ഏട്ടൻ ചെയ്ത പ്രവർത്തി ന്യായീകരിക്കാണ് ഞാൻ ഉള്ള കാര്യമോ പറയുന്നത് സുമിത്രയുടെ ഇന്ന് കോടതിയിൽ അനുഭവിച്ച വേദന നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ആ അനുഭവം നിനക്കും നിന്റെ അമ്മയ്ക്കും വരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്കൊരു രസമായിട്ട് തോന്നും 
അതെങ്ങനാ മറ്റുള്ളവരുടെ വേദനയാണല്ലോ അമ്മയ്ക്കും മൂക്കും രസം ഇവന്റെ ഈ കുത്തുവാക്ക് കേൾക്കേണ്ട കാര്യം എനിക്കില്ല ഞാൻ എന്റെ പാട്ടിനിറങ്ങി പോവും അമ്മ എങ്ങോട്ടാ പോവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വേദിയുടെ വീട്ടിലേക്കാണോ അത് നടക്കില്ല ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്വന്തം വീട്ടിലേക്കാണെങ്കിൽ പോയിക്കോ വേറെ എങ്ങോട്ടും അമ്മ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എന്റെ കാര്യം നീയാണോ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാനാ തീരുമാനിക്കുന്നത് പ്രായമായ ഒരു പാവ മനുഷ്യൻ വീട്ടിൽ തനിച്ചാണെന്നുള്ള ഓർമ്മ നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ ഭർത്താവിനോടുള്ള ചുമതല ബന്ധ ഒഴിഞ്ഞു പോകാൻ നിൽക്കുന്ന മരുമകളെ ഏപ്പിച്ചിട്ട് മകളുടെ വീട്ടിലെ സുഖവാസത്തിന് വന്നു നിൽക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മര്യാദയുള്ളത് ഇതൊന്നും കുടുംബത്തിൽ പിറന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് ചേർന്നല്ല നീ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യ കണ്ടില്ലേ ഞാൻ പഠിക്ക ഞാൻ നിന്നെ അത് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടല്ലേ പോയത് അത് കരിച്ചോലാനാണോ പറഞ്ഞത് അയ്യോ സോറി ആന്റി ഞാൻ പഠിക്കുന്നതിനിടയിൽ കണ്ടില്ല എല്ലാം കരിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് സോറി പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാനാ കരിഞ്ഞു പോയെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോ വേറെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്ക് അതാ നല്ലത് നിന്നെ ഒരു ജോലി ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയാണോ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം കരിച്ചു പുകച്ചു വെച്ചിട്ട് എന്നോട് വേറെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറയുന്നു പഠിക്കുന്ന എന്നെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യിച്ച ഇതുപോലെ ഇരിക്കും ആന്റി ചെയ്യേണ്ട ജോലി എന്നെ കൊണ്ട് എന്തിനാ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ഓ അപ്പൊ നീ അത് മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തതാ അങ്ങനെ ആന്റിക്ക് തോന്നുന്നെങ്കിൽ എന്നെ കൊണ്ട് അത് തിരുത്താനാവില്ല എടി അഹങ്കാരി നീ ധിക്കാരം പറയുന്നു ദേ ആന്റി എന്നെ എടി പോടി എന്നൊന്നും വിളിച്ചേക്കല്ല എന്റെ അമ്മ പോലും എന്നെ അങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ടില്ല നിന്റെ അമ്മ നിനക്ക് നല്ല അടി തന്ന് വളർത്താത്തതിന്റെ കുഴപ്പം ഇതല്ല ആന്റി എന്നോട് വഴക്കുണ്ടാക്കാതെ വേറെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്ക് കരിഞ്ഞു പോയതിന് പകരം വേറെ ഉണ്ടാക്കിയ മതിയെങ്കിൽ നിന്റെ കൈ ഞാൻ കരിച്ച് നിന്റെ കൈ ഞാൻ കരിച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് വേറെ കൈ ഉണ്ടാക്കിയ മതിയെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം കൈ കാണിക്കണി ഒന്നുമില്ല ആന്റിക്ക് നല്ല ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ ടാബ്ലറ്റ് എടുത്തു തരാം ഏ അതൊന്നും വേണ്ട മോളെ ഞാൻ ചുക്ക കപ്പിയിട്ട് കുടിച്ചായിരുന്നു നാളത്തേക്ക് പനി മാറിക്കോളും അതൊന്നും പോരാ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോണെന്ന് ഞാൻ അമ്മയോട് പറഞ്ഞല്ലേ എന്നിട്ട് നാട്ടു ചികിത്സ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ അമ്മേ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോണെങ്കിൽ പോവാം വേണ്ട മോനെ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഞാൻ എന്റെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു ഇനി എന്ത് വന്നാലും അമ്മ തന്നെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും ഈ ടാബ്ലറ്റ്സ് ഒന്ന് കഴിക്കാം കഴിക്കണ്ടി അനു 
നീ ഇടയ്ക്ക് അമ്മയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ വിളിച്ചാൽ മതി അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല മോനെ ക്ഷീണം കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോയി അപ്പൊ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു എന്ത് സ്വപ്നം ഓർമ്മ വരുന്നില്ല ആവശ്യമില്ലാത്ത ഓരോന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടാ പിന്നെ ഉള്ളിൽ നല്ല പനിയും കാണും ഞാൻ എന്തായാലും ഇപ്പഴ തന്നെ ഇരുന്നോളാം അമ്മയുടെ പനി കുറഞ്ഞിട്ടേ ഞാൻ പോകുന്നുള്ളൂ നീ പോയി കിടന്നോ മോനെ വെറുതെ ഉറക്കൊഴിയണ്ട എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വന്ന അമ്മ വിളിക്കാം ചെല്ലും മോനെ മോനെ എന്താ അമ്മ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ച നിനക്ക് ദേഷ്യം വരൂ എന്താ നീ ശീതലിനെ ഒന്ന് വിളിക്കൂ എന്തിനാ അവളെ വിളിക്കുന്ന അവളുടെ ഒരു വിവരം അറിയാനാ നീ വെറുതെ ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്ക് ഞാൻ ചോദിച്ച അവളൊന്നും പറയില്ല അമ്മയോടൊന്നും പറയാതെ എന്നോട് എന്തെങ്കിലും പറയൂ ഇവിടെ നിന്ന് പോയ ശേഷം ഇങ്ങോട്ട് ഒരു കോൾ പോലും ചെയ്യാത്ത അവളെ ഞാൻ എന്തിന് വിളിക്കണം അവള് കുട്ടിയല്ലേ ഒന്നും അറിയില്ല പെട്ടെന്ന് തർക്കുത്തരം പറയും വേദിക അവളെ ഉപദ്രവിക്കുമെന്ന് പേടിയുണ്ട് എനിക്ക് ആ സ്ത്രീ അവളെ ഉപദ്രവിച്ചു നോക്കട്ടെ അപ്പൊ അവിടെ വെച്ച് കാണാം അമ്മ അതൊന്നും ഓർത്ത് വിഷമിക്കണ്ട അമ്മ കിടന്നു അമ്മക്ക് നല്ല ചൂടുണ്ടല്ലോ അമ്മേ ഞാൻ തുണി നനച്ചു വയ്ക്കാം പോയി കിടന്നോ മോനെ ചെയ്ത സേവനങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും കാലം ഞാൻ പണം വാങ്ങിയിട്ടില്ല ഇനി ചെയ്യാത്ത സേവനത്തിന് പണം വാങ്ങുന്ന എന്തിന് പണം നോക്കി ഞാൻ ആരെയും സ്നേഹിച്ചിരുന്നില്ല സേവിച്ചിരുന്നുമില്ല എനിക്കിത് ആവശ്യമില്ല സാർ അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല എനിക്കറിയാം എന്നോട് അമ്മയ്ക്ക് നിന്റെ അമ്മ നിന്നെ ഇനി അന്വേഷിക്കില്ല ശീതൾ 
നിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ നിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നിന്നെ കുറിച്ചൊരു വാക്കെങ്കിലും ചോദിച്ചേന നിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് നിന്റെ അച്ഛനുമായുള്ള ബന്ധം ഒഴിയുന്നതിലായിരുന്നു താല്പര്യം അല്ല നിന്റെ പരീക്ഷ നടക്കല്ലേ നീ എന്തിനാ ഇവിടെ വന്നതെന്ന് അച്ഛനോട് സംസാരിച്ച സമയം കളയുന്നത് അതിന് നിനക്കൊരു പ്രശ്നവുമില്ല നീരവ് നിന്റെ മുറിയിലേക്ക് വന്നാലാണ് നിന്റെ പഠിത്തം മുടങ്ങുന്നത് നാളെ എനിക്ക് എക്സാം ഇല്ല ഞാൻ അച്ഛനോട് കോടതിയിലെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കായിരുന്നു അതൊക്കെ ചോദിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് പ്രയോജനം നിനക്ക് ആ സമയത്ത് പഠിച്ചൂടെ വേദിക ഇന്ന് കോടതിയിൽ നടന്നത് അവളുടെ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെയും കാര്യമല്ലേ അതിനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള അവകാശം അവൾക്കുണ്ട് ആ വിശേഷങ്ങൾ പറയാതിരിക്കുന്നതാ നല്ലത് പെറ്റീഷൻ ഒപ്പിടാൻ നേരം നിന്റെ അച്ഛന്റെ കൈ വിറച്ചു നിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു കൂസലും ഇല്ലായിരുന്നു ഈ ബന്ധം ഒഴിയാൻ നിന്റെ അച്ഛനേക്കാൾ താല്പര്യം നിന്റെ അമ്മയ്ക്കാണെന്ന് തോന്നി എന്തായാലും കോടതി റീതിങ്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ടുപേർക്കും മൂന്ന് മാസത്തെ സമയം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ റീതിങ്ക് ചെയ്യട്ടെ നിന്റെ അമ്മ നിന്റെ അച്ഛനെ ഒഴിയാൻ തയ്യാറാവില്ലെന്നാണോ നീ വിചാരിക്കുന്നത് അച്ഛനും അമ്മയും ചിന്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടുമില്ല എന്നാൽ എനിക്കറിയാം നിന്റെ അച്ഛനെ നിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ട അതുതന്നെയാണ് പ്രധാന പ്രശ്നം വേദിക കോടതിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു വന്ന ആ വിഷയം എന്തിനാ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാനും ശീതളും തമ്മിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ സിദ്ധു എന്തിനാ ഇടപെടുന്നത് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു തീർത്തോളാം അല്ലെ മോളെ നിനക്കിപ്പോ പഠിക്കാനൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ മുകളിലേക്ക് വാ നമുക്ക് കുറച്ച് ഡ്രസ്സുകൾ അയൺ ചെയ്യാം വാ ആന്റി എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് എന്താ കാര്യം എന്റെ എക്സാം കഴിയുമ്പോ ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി കുറച്ച് ദിവസം നിക്കും നിന്റെ എക്സാം കഴിയുമ്പോ നമ്മളൊരു ടൂർ പോവാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കല്ലേ അപ്പൊ നീ വീട്ടിലേക്ക് പോയാൽ എങ്ങനെയാ എനിക്ക് വീട്ടിൽ പോണം ഞാൻ പോവും വീട്ടിൽ പോകുന്ന കാര്യം അവിടെ നിക്കട്ടെ ആദ്യം നമുക്ക് ടൂർ പോവാം സിദ്ധു എന്തു പറയുന്നു ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും എക്സാം കഴിയുമ്പോ ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി നിക്കും ടൂറ് പോണമെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞു പോയാ മതി അവള് പറയുന്നത് അനുസരിക്കുന്നതല്ലോ എന്റെ ജോലി ഞാൻ പറയുന്നത് അവൾ അനുസരിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ മോൾക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തേക്ക് ഇവിടുന്ന് പോയ ശേഷം ഇങ്ങോട്ടൊരു കോള് പോലും ചെയ്യാത്തവളെ ഞാൻ അതിന് വിളിക്കണം അവള് കുട്ടിയല്ലേ ഒന്നും അറിയില്ല പെട്ടെന്ന് തർക്കോത്തരം പറയും വേദിക അവളെ ഉപദ്രവിക്കുമെന്ന് പേടിയുണ്ട് എനിക്ക് എത്ര വഴക്ക് പറഞ്ഞാലും കളഞ്ഞിട്ട് പോയ മകളോടുള്ള അമ്മയുടെ സ്നേഹം തിരുത്താനാവില്ല അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി അവളെ വിളിക്കണം പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഫോൺ ഓഫ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കായിരിക്കും നീ എന്തിനാ രാത്രിയിൽ വിളിച്ച് ശല്യം ചെയ്യുന്നത് എന്റെ അച്ഛന്റെ ഫോണിലാണ് ഞാൻ വിളിച്ചത് ഈ കോൾ നിങ്ങൾ എന്തിനാ എടുത്തേ നിന്റെ അച്ഛനിപ്പോ എന്റെ വീട്ടിലാണ് എന്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് വരുന്ന കോൾസ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കും അതിഷ്ടമില്ലാത്തവര് ഈ ഫോണിൽ വിളിക്കണ്ട ഫോൺ അച്ഛന് കൊടുക്കൂ ഇപ്പൊ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ വലിയ അധികാരമൊന്നും കാണിക്കല്ലേ നിന്റെ അച്ഛനിൽ എനിക്ക് അധികാരം ഉള്ളതുകൊണ്ടാ ഞാൻ അധികാരം കാണിക്കുന്നത് നിന്റെ അച്ഛൻ നിന്റെ വീട് വിട്ടു പോയില്ലേ നിന്റെ അമ്മയുമായുള്ള ബന്ധം ഒഴിയാനായി കോടതിയിൽ പോയി ഒപ്പിടുകയും ചെയ്തു 
വെറും മൂന്ന് മാസം മാത്രമേ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം സാങ്കേതികമായി നിങ്ങളുടെ അച്ഛന് അവകാശമുള്ളൂ നിങ്ങൾ സംസാരിച്ച് എങ്ങോട്ടായി പോകുന്നത് എന്റെ അമ്മയുമായി അച്ഛനുള്ള റിലേഷൻ മാത്രമേ കോടതിക്ക് മുറിച്ചു മാറ്റാനാവൂ ആ അച്ഛനുമായി മക്കൾക്കൊരു ബന്ധമുണ്ട് ജന്മബന്ധമാണത് അത് ഒരു കോടതിക്ക് മാറ്റിക്കളയാനാവില്ല പിന്നെ മൂന്ന് മാസം അത് റീറ്റിംഗ് ചെയ്യാനുള്ളതല്ലേ നിങ്ങൾ വെറുതെ സ്വപ്നങ്ങൾ നീതി കൂട്ടണ്ട ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷം കൂടെ താമസിച്ച ഭർത്താവ് വിട്ടുപോകുമെന്ന് ഒരിക്കൽ പോലും ചിന്തിക്കാത്തവൾ എന്റെ അമ്മ ഇത്രയും കാലം കൊണ്ട് എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു തീരുമാനം മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് എടുക്കാനാവുമെന്ന് കണ്ടറിയേണ്ട കാര്യ ഇരുപത്തഞ്ചു വർഷം നിന്റെ അച്ഛന്റെ കൂടെ നിന്റെ അമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനിയുള്ള മൂന്ന് മാസം നിന്റെ അമ്മയല്ല ഞാനാണ് നിന്റെ അച്ഛന്റെ കൂടെയുള്ളത് 